ተጋጫቾቻችን የካቲት 26012 ዓመተ ምህረት አውሎ ዜናችን ነው ጀምሯል ከዜናዎቹ ጋር ሀገር ተክለብራናኝ በቀድሚያ አርስተ ዜና ሰማቸዋለሁ ዶክተር ደረጃ ዱጉማ የፌደሪ ጤና ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴታው ነው ተሾሙ ናቶ በረከት ስም ኦን ፍርድ ቤት ቀረቡ በሚመጣው የመትካ ወቅት 5 ቢሊዮን ችግኞችን የመትከል እቅድ እንዳለ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት አስተዋወቀ በጎንደር ጊዜ ያለፈባቸው መዳኝቶች ያከፋፍሉ ነበር የተባለው 13 ካናዳውያን ፍርድ ቤት ቀረቡ ኮች የኬንያና ሶማሌ ፕሬዝዳንቶች በሁለት ሀገራት ማከለ ያለውን ውጥረት ለማርገብ ስልክ ተደዋወሉ። በኮሮና ቫይረስ ምክንያት 300 ሚሊዮን ገደማ ተማሪዎች ከትምርት ገበታ ውጪ ይሆናሉ ተባለ። በካሊፎርኒያ በኮሮና ቫይረስ ሳቢያ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታውጇል። በዝርዝር እናያቸዋለን ተበልካቾቻችን አብራችሁን ቆዩ። ተደረጀ ዱጉማ የፌደሪ ጤና ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴታው ነው ተሾሙ የቀድሞው የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጤና ቢሮ ሐላፊ የነበሩት ዶክተር ደረጀ ዱጉማ የፌደሪ ጤና ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴታው ነው መሾማቸውን ከጤና ሚኒስቴር የተገኘው መረጃ መላክታል አቶ በረከት ስም ኦን ፍርድ ቤት ቀርቧል በመዝገቡ አቶ በረከት ስም ኦን አንደኛ ተከሳሽ ሲሆኑ አቶ ታደሰ ካሳና አቶ ዳንኤል ግዛ ሁለተኛና ሶስተኛ ተከሳሽ ሆነው ቀርቧል ያማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት በአንደኛና ሁለተኛ ተከሳሽዎች የሰነድ ማስረጃ ላይ ያቃቤ ህግና አስተያየት ለመቀበልና ተጨማሪ ሰነድ እንዲያያዝላቸው ለማድረግ እንዲሁም ሶስተኛ ተከሳሽ አሉኝ አሉት ተጨማሪ ማስረጃ እንዲያያዝላቸው በጠየቁት ላይ ወሳኔ ለመስጠት ነበር የዛሬ ቀጠሮ የታዘው ችሎቱ በአንደኛና ሁለተኛ ተከሳሽዎች ላይ አቃቤ ህግ አስተያየቱን በጽሁፍ ያቀረበ ሲሆን ዳሽን ቢራ ፋብሪካና ኢንደስትሪ ፓርኮች እንዲያቀርቡ የተጠየቁትን የሰነድ ማስረጃ ያቀረበም ሲሆን ሶስተኛ ተከሳሽ ያዝልኝ አሉትን ማስረጃ ፍርድ ቤቱ ተቀብሏል በተጨማሪ ሰነድ ማስረጃዎች ላይ አስተያየት ለመስጠት ሌላ ቀጥሮ ይሰጠኝ ሲል አቃቤ ህግ የተጠየቀ ሲሆን የተከሳሽ ተበቆች በቦክላቸው የተጠየቀውን ጊዜ ተከሳሾችን የሚያንገላታ በመሆኑ ከመዝጋ ንግግር ጋር በጋራ ይቀርብ ሲል ጠይቋል ግራቀኙ የተመለከተው ፍርድ ቤቱ የመዝጋ ንግግር የሚቀርበው ክርክር ከተጠናቀቀ በኋላ መሆኑን በመጥቀስ አቃቤ ግቀደም ብሏ አስተያየቱን ይስጥ ብሏል በዚህም መሰረት አርብ መጋቢት አራት 2012 ዓመተ ምህረት አስተያየት እንዲሰጥ ተብሏል ተከሳሾች ከህመምና አፋጣኝ ውሳኔ ከማግኔት አንጻር አጭር ቀጠሮ እንዲሰጣቸው የጠየቁ ቢሆንም ፍርድ ቤቱ ካለበት ተደራራ ቢስራና በተዛዋዋሪ ችሎት ምክንያት አጭርም ይባላውን ቀጠሮውን መስጠቱን አስታውቋል አቶ በረከት ስም ኦንና አቶ ታደሰ ካሳ የጥራት ኮርፖሬሽን ቦርድ ሰብሳቢነትና በዋና ስራ አስፈጻሚነት ሲመሩ ስራን በማያመች ሁኔታ በመምራትና የሙስና ወንጀል ፈጽሟል በሚል ጥሩ 2000 አንድ አመት ምረት በቁጥጥር ስር ውለው ጉዳያቸው በፍርድ ቤት እየታየ ነው ብሏል ቢቢሲ በሚመጣው የመጥካ ወቅት 5 ቢሊዮን ችግኞችን የመትከለ እቅድ እንዳለ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት አስተዋቀዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኮካ ኮላ ሊቀ መንበርና ዋና ስራ አስፈጻሚ ጀምስ ኮዊንስ እና የኮካ ኮላ መጥጦች የአፍሪካ ዋና ስራ አስፈጻሚ ጃክ ወስ ቨርምለንን በጽፈት ቤታቸው ተቀብለው ባነጋገሩበት ወቅት ነው የነን እቅድ መያዙ የታወቀው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ድርጅቶች ኢንቨስትመንት በኢትዮጵያ እንዲስፋፉ በእንጦጦ ፓርክ እና በሸገር ፕሮጀክቶች ላይ በመሳተፍ ማህበራዊ ኃላፊነቱን ለመወጣት ሰፊ ስራዎችን ያከናው ወንም ሆነ እንዳናቆታቸው ገልጿል በሚመጣው የመጥካ ወቅት 5 ቢሊዮን ችግኞችን የመትከል እቅድ ለመደገፍና በኢትዮጵያ መጠነ ሰፊ የሆኑ ኢንቨስትመንት ስራዎችን እንዲያከናውኑ ዓለም አቀፋዊ ግዝፈት ያላቸውን ተቋማት ለማነሳሳት ያላቸውን ድጋፍ መግለጻቸውንም ከጠቅላይ ሚኒስትር ፌስቡክ ገጽ የተገኘው መረጃ ያሳያል
ወንደር ጊዜ ያለፈባቸው መዳኒቶች ሲያከፋፍሉ ነበር የተባሉ 13 ካናዳውያን ፍርድ ቤት ቀርቧል የመጠቀሚያ ጊዜ ያለፈባቸው መዳኒቶች ያከፋፍሉ ነበር የተባሉ 13 ካናዳውያን እና ሁለት ኢትዮጵያውያን ፍርድ ቤት ቀርቧል 15 ግለሰቦች ጎንደር ከተማ ቀበሌ 18 አካባቢ በሚገኝ ትምርት ቤት የመጠቀሚያ ጊዜ ያለፈባቸው መዳኒቶች በመስጠት ላይ ያሉ ነው በቁጥጥር ስር እንደዋሉ የጎንደር ከተማ ፖሊስ መምሪያ ሐላፊ ኮማንደር አየልኝ ታከሎ ለቢቢሲ የገለጹት ግለሰቦቹ በቁጥጥር ስር ይዋሉት መድኃኒት የተሰጣቸው ሰዎች እና ትምርት ቤቱ በሰጡት ጥቆማ ነው ተብሏል ጥቆማውን መነሻ አድርገን የህክምና ባለሙያዎች እንዲያዩትና እንዲያረጋግጡ አድርገናል በትክክለም ጊዜው ያለፈበት መዳኒት ለተማሪዎች እየሰጠ መሆኑን ካረጋግጥን በኋላ ሰዎችን በቁጥጥር ስራው ለናል ሲሉ ኮማንደር አየልኝ ለቢቢሲ ገልጿል በርካታ መዳኒቶች ጊዜ ያለፈባቸው ናቸው ያሉት ኮማንደር አየልኝ እነዚህ መዳኒቶች እስከ 6 አመት ድረስ ጊዜ ያለፈባቸው ናቸው ብሏል ከዚህ በፊት በዋናኛነት እርዳታ የሚሰጡት ተልባሳትና የተለያዩ ነገሮች ነበር አመጣጣቸውም ይሄን ብለው ነበር ነገር ግን በተጨማሪ ይህንን ድርጌት አከናውናል ሲሉ ማክሏል ኮማንደር አየልኝ እንደተናገሩ ተጠርጣሪዎቹ ተማሪዎቹ በሚነግሩዋቸው የህመም መልክቶችና እንዲ አይነት ህመም አለብን ሲሏቸው ያለምን መመርመሪያና መሳሪያ ቴክኖሎጂ መዳኝ ሰጥቷል ብሏል መዳኝቶችን ወስደው ጉዳት ያደረሰባቸው ሰዎች ስለምንሯቸው ሲጠየቁ መዳኝቱን የወሰዱ ሰዎችን የጤና ሁኔታ ምርመራ ማድረግ ያስፈልጋል አሁን ባለው ሁኔታ ጉዳት ላይኖር ይችላል ከጊዜ በኋላ ግን ጉዳት ሊያመጣ ይችላልም ብሏል እሱን ሙያተኛ የሚያስቀምጠው ይሆናል ሲሉ መልሷል ተጠርጣሪዎቹ ፍርድ ቤት መቅረባቸው ላይ ተናግሩት ኮማንደሩ መርማሪ ፖሊሶች ለተጨማሪ መርማሪያ ያቀርቡትን ጥያቄ ፍርድ ቤቱ ተቀብሎታል በዚህም 14 ቀን የጊዜ ቀጠሮ የተሰጣቸው ሲሆን እስከዚያው ግን በማረሚያ ቤት እንዲቆዩ ተወስኗል ብሏል ውጭ ወደ ያዝናቸው መረጃዎች አልፈናል ተመልካቾቻችን የኬንያና ሶማሊያ ፕሬዝዳንቶች በሁለቱ ሀገር ማከለ ያለው ውጥረት ለማርገብ ስልክ ተደዋወሉ ተባለ የሶማሊያ ፕሬዝዳንት ህዝብ ግንኙነት ቡድን እንዳለው ፕሬዝዳንት አብዱላህ ፍርማጆ እና የኬንያ አቻቸው ኡሁሩ ኬናታ ሃሙስ ለት ስልክ ተደዋውሎ ውጥረታችን አርገብ ሲሉ ታውርቷል የኬንያ መንግስት የሶማሊያ ጦር ደንበር አካባቢ ጥቃት ድርሷል ሲል ይወክሳል ሁለቱ መሪዎች የደንበር ደህነት በማጠናከር ዙሪያ መምከራቸው ተሰምቷል ከጁባ ላንድ ኃይሎች ጋር ሲዋገው የነበሩ የሶማሊያ ወታደሮች ሰኞ ወለት በሰሜናዊ ኬንያ ማንዴራ ከተማ አንጻዎችን አውዱማል ይህንን ተከትሎ መግለጫው ጡት ኦሮ ኬንያታ የሶማሊያ ወታደሮች ደንበር ጥሷል ብለው መውቀሳቸው ማይዘነጋ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት 300 ሚሊዮን ገደማ ተማሪዎች ከትምርት ገበታ ውጪ ይሆናሉ። የኮሮና ቫይረስ በአለም ላይ ያስከተለ ባለው ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጫና ምክንያት ከ290 ሚሊዮን በላይ ተማሪዎች ከትምርት ገበታ ውጪ ሊሆኑ እንደሚችሉ ተነግሯል። ባሁን ወቅት ከ95 ሺህ በላይ ሰዎች በተጠቁበትና ከ3 ሺህ 200 በላይ ሰዎች ለሞት በተዳረጉበት ኮሮና ምክንያት 13 ሀገራት ትምርት ቤታቸውን ዘግቷል። የቫይረሱ ስርጭት የተስፋፋ መምጣቱን ተከትሎ ሀገራት ደንበሮችን እየዘጉ ሲሆን 9 ሀገራት ደግሞ የውስጥ እንቅስቀሳቸው ላይ እቀብ አድርጓል ጣሊያን በዚህ ሳምንት ዩኒቨርሲቲዎችና ትምርት ቤቶች እንዲዘጉ አድርጋለች ደቡብ ኮሪያ ደግሞ የመጀመሪያውን የሴሚስተር የትምርት መርሃ ግብር ወደ ሌላ ጊዜ እንዲተላለፍ ማድርጋለች በጃፓን ደግሞ ሁሉም የሚባል ደረጃ ትምርት ቤቶች ተዘግቷል ፈረንሳይ በወኩላይ ቫይረሱ ስርጭት በብዛት ይታይባቸዋል ባለቻቸው አካባቢዎች የሚገኙ 120 ትምርት ቤቶችን ትምርት እንዲያቆም አድርጋለች ትምርት ቤቶቹም በጊዜያዊነት መዝጋት አዲስ ባይሆንም አሁን የተከሰተ ያለው ትምርት ማቆም እንቅስቀሳ ግን ከዚህ በፊት ከነበረው ጋር የማይ ጻጻርና የልጆችን የመማር መብት የሚያግድ ነው ሲሉ የዩኒስኮ ዋና ሐላፊ አድራይ አዞላይ ለፍራንስ 24 ገልጿል። ባሁን ወቅት የኮሮና ቫይረስ ባለም አቀፍ ደረጃ ያስከተለ ባለው ችግር ምክንያት 290.5 ሚሊዮን ተማሪዎች ከትምርት ገበታ ውጪ መሆናቸው መረጃዎች ያሳያሉ።
የአሜሪካ ግዙፍ ግዛት ካሊፎርኒያ በኮሮና ቫይረስ ያስጨካ ግዚያ አዋጃውጃለች በካሊፎርኒያ ግዛት አንድ ሰው በኮሮና ቫይረስ መሞቱን ተከትሎ በግዛቲቱ ያስጨካ ግዚያ አዋጅም ታውጃል በካሊፎርኒያ የተመዘገበው ሞት በአጠቃላይ በአሜሪካ በኮሮና ቫይረስ የተመዘገበው ሞት ወደ 11 ከፍ አድርጎታል ከ11 10 ሞቶች የተመዘገቡበት በዋሽንግተን ግዛት ሲሆን ቴክሳስ እና ኔብራስካም የቫይረሱ ወላፈ እንደርሷቸውም ተብሏል ትናንት ረቡ በመላ አሜሪካ የኮሮና ቫይረስ ምርመራ ማድረግ ይቻል ዘንድ 10 አራዎችም ተዘርግቷል ባሁን ወቅት አሜሪካ ውስጥ ቢያንስ 150 ሰዎች በቫይረሱ ተይዞ ህክምና መከታተል ላይ ይገኛሉ ተብሏል እነዚህ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች በ16 አሜሪካ ግዛቶች እንደሚገኙ ተገልጿል ዋሽንግተን እና ፍሎሪዳ ግዛቶችም ቫይረሱን ለመከላከል አስቸኳይ ግዚያ አዋጅ ካወጁ ቀናትም ተቆጥሯል በካሊፎርኒያ በኮሮና ቫይረስ የሞቱት የ71 አመት አዛውንት ባለፈው የፈረንጆች ወር በመርከብ ከሳን ፍራንሲስኮ ሜክሲኮን ለመጎብኘት ሄደው የነበሩ ናቸው ይህ መርከብ ሌላ ጉዞ በርካቶችን አሳፍሮ ጃፓን ወደብ ላይ እንዲቆም ተገደው የነበረ ሲሆን ከተሳፋሪዎቹ ብዙዎች ኮሮና ቫይረስ ተገኝቶባቸዋል በአሜሪካ ብዙ የኮሮና ቫይረስ ኬዞች ሊመዘገቡ ይችላሉ በማለት በማስጠንቀቅ ላይ ያሉ ህክምና ባለሙያዎችም አሉ እስካሁን ባለማቀፍ ደረጃ 92000 የሚሆኑ ሰዎች በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሲሆን 80000 የሚሆኑ ኬዞችም የተመዘገቡ ቻይና ውስጥ ናቸው በሌላ በኩል 3000 የሚሆኑ ሰዎች በቫይረስ የሞቱ ሲሆን በተመሳሳይ ብዙዎች ሞቶች የተመዘገቡትም በቻይና ውስጥ ነው በሌላ በኩል ማቀፍ የገንዘብ ድርጅት IMF ከኮሮና ቫይረስ ለመከላከልና ስርጭት ለመቆጣጠር ይችላል ዘን በቫይረሱ ለተጠቋ አግራት 50 ቢሊዮን ዶላር እንደሚሰጥ ማስታወቋል በትላንትና ለተማ ዓለም ባንክ ተመሳሳይ ርዳታ እንደሚያደርግ ያስታወቀ ሲሆን የተቋማቱ ውሳኔ ያመጣው የቫይረሱ ከቻይና ውጭ በሰባ ገራት መሰራጨቱን ተከትሎ ነው ተመልካቾቻችን የዛሬ የካቲት 26 2012 ዓ.ም ተመረታው ሎ ዜናዎቻችን እንይ ነበሩ ከዜናዎቹ ጋብሪያቸው ሀገር ትክለብራን ነበርኩኝ ሰላም